అకాల వర్షం అవును ప్రస్తుతం ఏపీని కుదిపేస్తుంది ఖచ్చితంగా అకాల వర్షాలే అంటున్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు సాధారణంగా బంగాళాఖాతంలో సెప్టెంబర్ నుంచి నవంబర్ వరకు అల్పపీడనాలు ఏర్పడే సమయం డిసెంబర్ మాసంలో అల్పపీడనాలు ఏర్పడడం అనేది అసాధారణం వాతావరణ శాఖ వద్ద ఉన్న వందేళ్ల వివరాల ప్రకారం కేవలం నాలుగు సార్లు మాత్రమే డిసెంబర్ మాసంలో అల్పపీడనాలు ఏర్పడ్డాయి డిసెంబర్ లో ఏర్పడిన తుఫాన్లపై రాజ్ న్యూస్ కథనం సాధారణంగా బంగాళాఖాతంలో సెప్టెంబర్ నుంచి నవంబర్ వరకు అల్పపీడనాలకు అనువైన సమయం ముఖ్యంగా అక్టోబర్ లో ఏర్పడే అల్పపీడనాలు తుఫాన్లుగా మారుతాయి ఇక నవంబర్ చివరి నాటికి అల్పపీడనాలు తగ్గిపోతాయి అక్టోబర్ నవంబర్ నెలల్లోనే రాష్ట్రంపై వాయుగుండాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటోంది ఈ సీజన్ లో వచ్చిన తుఫాన్లు భారీ ప్రాణ ఆస్తి నష్టాలకు కారణమవుతున్నాయి ఇక డిసెంబర్ లో తుఫాను ఏర్పడటం అనేది అసాధారణం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు నుంచి విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం వద్ద బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనాలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఉంది అధికారిక లెక్కల ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఒకసారి డిసెంబర్ లో ఏర్పడిన తుఫాను పెను నష్టం కలిగించింది ఆ తరువాత పంతొమ్మిది వందల యాభైలలో డిసెంబర్ మాసంలో తుఫాను వచ్చిందని అధికారులు అంటున్నారు తరువాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో వచ్చిన తుఫాన్ ఏపీపై పెను ప్రభావాన్నే చూపిందని అధికారులు అంటున్నారు డెబ్బై దశకంలో డిసెంబర్ లో వచ్చిన తుఫాను ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ఏపీ రాయలసీమను కోలుకోలేని దెబ్బతీసిందని చెబుతున్నారు ఇక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఏర్పడిన డిసెంబర్ తుఫాను కూడా అపార నష్టాన్ని మిగిల్చింది డిసెంబర్ మాసాల్లో తుఫానులు ఏర్పడడం అరుదైనప్పటికీ ఏర్పడితే మాత్రం నష్టం అపారంగా ఉంటుందని గత చరిత్ర చెబుతోంది ప్రస్తుతం ఏర్పడిన పెథాయ్ కూడా పెను విధ్వంసం సృష్టిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు ప్రధానంగా ఈ తుఫాన్ ఇంత బలంగా ఉండటానికి హిందూ మహాసముద్రంలో కొనసాగుతున్నా మరో తుఫాను కారణమని చెబుతున్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు హిందూ మహాసముద్రంలో కొనసాగుతున్న తుఫాన్ నుంచి పెథాయ్ తుఫాన్ బలం పుంజుకుంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంభవిస్తున్న ప్రకృతి విపత్తులన్నింటికీ వాతావరణ మార్పులే ప్రధాన కారణం మన దేశంలో డిసెంబర్ లో తుఫాన్లు రావడం అసాధారణమే అయినా వాతావరణ మార్పులే అందుకు ఉసిగొలుపుతున్నాయి ఆ క్రమంలోనే పెథాయ్ పడగ విప్పుతోందని పర్యావరణ వేత్తలు వెల్లడిస్తున్నారు